2011 versiyonunda montajda kullanabildiğimiz unsurların da kapsamı genişletildi. Artık radyus ve pah unsurlarını da montajda kullanabilmekteyiz. Hemen örneğimize bir bakalım. Buradan radyus veya pah görüyorsunuz. Örneğin burada bir pah yapmak istiyorum kaynakhane montajım için. Yüzeyimi seçtim. Onay verdiğim zaman parçanın gördüğünüz gibi bu kenarında veya öteki tarafına gittiğim zaman bu taraflarda otomatik olarak pahın kırıldığını görebilirim. Tabi şu anda bunlar parçaya yansıtılmamış durumda. Parçaya yansıtmak istiyorsam tıklayıp unsurları parçaya yay demem yeterli. Onay verdiğimde bu parça dosyasını açtığımda parça dosyasının içerisinde de bu pahları görebilirsiniz. Bu kaynakhane montajı kullanan firmaların büyükçe işine yarayacaktır ki burada da e, kaynak işlemi için bir hazırlık yapacağım. Bu yüzden toplu olarak pahları kırmak istiyorum. Ve hızlı bir şekilde yüzeylerimi seçerek bu işlemi gerçekleştiriyorum. Onay verdiğim zaman gördüğünüz gibi her kısımda başarılı bir şekilde pahlar kırılmış durumda. 2011 versiyonuyla montajda artık biraz daha özgürsünüz.